तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सीरीज में बाइनरी नंबर्स को कैसे लिखते हैं और उसको डेसिमल में कैसे कैलकुलेट करते हैं कन्वर्ट करते हैं ये हमने अभी सीखा नो अभी आप देखो अगर आपके पास वन बिट है अगर आपके पास एक सिंगल बिट है और हमारे पास बाइनरी नंबर है यानी कि जीरो वन इसमें दो ही डिजिट होते हैं तो अगर सिंगल बिट को मुझे आ, ये वैल्यू असाइन करना है तो कौन सा कितने बाइन जो बाइनरी नंबर अवेलेबल है अगर हम असाइन करते हैं तो या तो मैं इस बिट में ज़ीरो स्टोर कर सकता हूँ या तो मैं वन स्टोर कर सकता हूँ एक सिंगल बिट को किसी स्विच के समान देखना चाहिए जिसके दो स्टेट पॉसिबल है ऑफ एंड ऑन ठीक है तो मैं इसको हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज इसको फिलअप कर पा रहा हूँ टू यूनिक वेज मैं इसको फिलअप कर पाऊँगा या तो ये ऑफ होगा या तो ये ऑन होगा ओके okay. इमेजिन मेरे पास टू बिट्स हैं तो या तो दोनों स्विचेस ऑफ होंगे या तो राइट right वाला ऑन होगा या तो लेफ्ट वाला ऑन होगा या फिर दोनों ऑन होंगे तो अगर मेरे पास टू बिट्स हैं तो मैं इसको फोर यूनिक वेज फिलअप कर सकता हूँ अगर मेरे पास थ्री स्विचेस हैं तो तीनों स्विचेस ऑन हैं जो अभी बाइनरी नंबर से मैं इसको फिल कर रहा हूँ बिल्कुल सीरीज में तो ये जो थ्री बिट पैटर्न है उसमें हम जो बिट्स हैं इनको कितने यूनिक वेज फिलअप कर सकते हैं ये मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पर तो टोटल एट यूनिक वेज हम इसको फिलअप कर सकते हैं तीनों स्विचेस ऑफ है राइट वाला ऑन है मिडिल वाला ऑन है राइट साइड के दोनों ऑन हैं और अभी लेफ्ट मोस्ट वाला ऑन है एक्सट्रीम लेफ्ट राइट ऑन है और तीन ऑन है इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से इनको लिख सकते हैं तो अभी यहाँ पर इसका हमारे रेंज से क्या रिलेशन है यह हमें समझना होगा क्योंकि तो कैर 16 बिट का है और यहाँ पर मैंने आपको एक बात और बताई है कि कैर कैसा है अनसाइन ये साइन अनसाइन क्या कंसेप्ट है यहाँ ये भी हमें ध्यान रखना है रेंज कैलकुलेट करते समय तो आपने यहाँ पर देखा जो इंटीजर टाइप्स हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग ये साइन टाइप्स हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग कैर के बारे में बात करते हैं तो हमें 16 बिट्स डेटा पर 16 बिट में कितने यूनिक वेज हम 16 बिट्स को फिल कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा तो देखो ये हमारे पास पहला बिट ये सेकेंड डॉट 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 और ये टोटल 16 बिट्स हमारे पास है तो इसे कितने यूनिक वेज हम लोग फिलअप कर सकते हैं ये अब हमें सोचना है तो जब तक ये नंबर ऑफ बिट्स कम थे हमने इसको मैनुअली लिखकर कोशिश किया कि कितने यूनिक वेज फिलअप कर सकते हैं सिक्सटीन बिट्स के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर हमने चेक किया कि इसमें हम लोग बेस टू नंबर स्टोर कर रहे हैं तो मैंने वन बिट के ऊपर यहाँ लिखा बेस टू बेस टू बेस टू सभी जगह मैंने बेस टू लिखा अब मैंने क्या किया कि बेस टू टू दार नंबर ऑफ बिट्स बेस टू टू दार नंबर ऑफ बिट्स कितने बिट है वन बिट टू पावर वन कितना हुआ टू वेज नंबर ऑफ बिट्स कितने टू लिखा बेस टू टू दार टू नंबर ऑफ बिट्स कितना हो गया फोर वेज मैंने कहा बेस टू टू दार नंबर ऑफ बिट्स कितने बिट्स है हमारे पास थ्री बिट्स है टू दार थ्री एट इसका मतलब ये हुआ टू टू दार 16 करने करेंगे तो कितने नंबर ऑफ वेज हम इसको फिलअप कर सकते हैं ये हम लोग को कैलकुलेट करना है ठीक है एक मिनट तो तो हमने कहा टू टू दार सिक्सटीन यानी कितना हो जाएगा 65 536 ठीक है और 
65536 यूनिक वेज हम इस बिट पैटर्न को फिल कर सकते हैं अगर आपके पास टोटल 16 नंबर ऑफ बिट्स हैं और इसमें से कोई भी बिट साइन बिट नहीं है मतलब इसमें से जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बिट है उसको हम एज अ साइन बिट यूज नहीं कर रहे हैं सारे के सारे बिट वैल्यू बिट है तो हम इसे टोटल 65536 यूनिक वेज फिल अप कर सकते हैं जैसे मैं एक पैटर्न फिल करके दिखाता हूँ जीरो 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 फिर दूसरा पैटर्न है जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो एंड सो वन तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि हम इसको सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी सिक्स यूनिक वेज फिलअप कर सकते हैं और क्योंकि आ, अभी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई नंबर सपोज मैंने कहा प्लस ट्वेंटी तो ये कैसा नंबर है साइंड अगर मैंने लिखा माइनस ट्वेंटी तो कैसा नंबर है साइंड पर अगर मैं लिखता हूँ ट्वेंटी तो ये कैसा नंबर है अनसाइंड हाँ तो अनसाइंड यहाँ हमने साइन नहीं अप्लाई किया है तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर क्या ट्रीट होगा पॉजिटिव नंबर ठीक है तो अनसाइंड जो नंबर है उसमें सभी पॉजिटिव नंबर्स हम इंक्लूडेड हैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है तो ये जो सीरीज़ है अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ डेसिमल में बाइनरी नंबर को सिक्सटीन बिट पैटर्न के नंबर को बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया ज़ीरो इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया वन इसे टू एंड सो ऑन तो जो लास्ट वाला हमारा पैटर्न होगा लास्ट वाला जो पैटर्न होगा वन 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 तो इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी फाइव जो कि एक कम है क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया जीरो से तो मेरे पास जो भी जीरो सिक्सटीन बिट पैटर्न्स हैं तो उसमें कितने यूनिक पैटर्न्स बन सकते हैं तो हमने कहा सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी सिक्स उसमें से हर एक पैटर्न को अगर मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो जीरो वन टू एंड ऐसा करते करते सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी फाइव इतने यूनिक पैटर्न्स बन के रेडी हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक कैर वेरिएबल बनाते हो है ना तो जो कैर वेरिएबल है जो कि सिक्सटीन बिट्स साइज का है उसमें हम जीरो से लेकर सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी फाइव यूनिक नंबर्स फिल अप कर सकते हैं ठीक है कोई भी ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जो जीरो से लेकर सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी फाइव तक का कोई भी वैल्यू हम इस कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं तो अभी इसे और समझने की कोशिश करते हैं तो आपने देखा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने 16 बिट्स और ये जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स है ये टोटल 16 बिट्स हैं तो इनको आप कितने यूनिक वेज फिलअप कर सकते हो तो आपने कहा टू टू पार्ट सिक्सटीन दैट मीन्स सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी सिक्स यूनिक वेज आप फिलअप कर सकते हैं एक वेज ये है कि सारे के सारे स्विचेस ऑफ है देन राइट मूस वाला ऑन है देन तो इस सीरीज में अगर हम लिखते जाएंगे तो यहाँ पर हम बहुत सारे वैल्यूज जो है एक करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपको समझना है कि हर एक बाइनरी पैटर्न का एक डेसिमल इक्वलेंट है और ये नंबर सिस्टम को अपने सीरीज में लिखना सीखा है और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा जिसमें सबसे लास्ट में जो नंबर होगा उसका डेसिमल इक्वलेंट कितना होगा सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी फाइव अभी हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि इस बाइनरी पैटर्न में एक ऐसा पैटर्न है जिसका डेसीमल इक्वरेंट क्या है सिक्सटी इसी बाइनरी पैटर्न में एक ऐसा पैटर्न भी है जिसका अगर आप डेसिमल कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 97 और इन्होंने क्या किया है कि हर एक डेसिमल नंबर के साथ हर एक डेसिमल नंबर के साथ एक कैरेक्टर को मैप कर दिया है ठीक है तो यहाँ जो 65 है यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर मैप किया हुआ है कैरेक्टर 
कैपिटल ए नाइन्टी सेवन पे कौन सा कैरेक्टर मैप किया है कैरेक्टर स्मॉल ए तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कि जो सिक्सटी फाइव जो डेसिमल वैल्यू है वो आज का ही वैल्यू है कैरेक्टर ए का तो ये स्टैंडर्ड है यूनिवर्सल है कि कैपिटल कैपिटल ए का जो आज का ही वैल्यू है वो कितना होगा सिक्सटी फाइव तो कैपिटल बी का आज का वैल्यू क्या होगा ऑब्वियसली सिक्सटी सिक्स और कैपिटल सी का सिक्सटी सेवन यहाँ पर नीचे देखते हैं स्मॉल ए का आज का ही वैल्यू क्या है नाइन्टी सेवन और स्मॉल बी का आज का वैल्यू कितना है नाइन्टी एट और स्मॉल सी का नाइन्टी नाइन एंड सो ऑन मतलब ये सीरीज में है यहाँ पर एक ऐसा बाइनरी पैटर्न है जिसका डेसिमल है फोर्टी एट ठीक है इसके साथ कौन सा कैरेक्टर मैप्ड है कैरेक्टर जीरो मैप्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर जीरो का आज का ही वैल्यू कितना है फोर्टी एट तो कैरेक्टर वन का आज का ही वैल्यू कितना होगा फोर्टी नाइन ठीक है तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि आ, आ, ये सीरीज में है और ये वेल नोन कैरेक्टर्स हैं हमारे लिए अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो भी बाकी सारे डिसिमल वैल्यूज हैं उनके साथ सभी के साथ कोई ना कोई स्पेशल सिंबल या आ, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लैंग्वेजेस के जो सिंबल्स हैं वो से कनेक्टेड है जैसे मान लीजिए कोई पैटर्न है और उसका कोई डेसिमल इक्वलेंट है उसका कोई डेसिमल इक्वलेंट मैं रैंडमली लिख रहा हूँ मैं एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं लिख रहा हूँ सपोज हमने कहा फाइव थ्री नाइन सेवन मान लो ये डेसिमल इक्वलेंट कैलकुलेट हुआ मान लो तो हो सकता है किसी कंट्री का जो लैंग्वेज कैरेक्टर है वो हो सकता है हो सकता है कोई कोरियन कैरेक्टर हो तो कोई जापानीज कैरेक्टर हो किसी अलग जगह पर तो यहाँ पर जो सिक्सटीन बिट पैटर्न है वो आपको दुनिया भर के सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी सिक्स यूनिक जो कम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी सिक्स यूनिक कैरेक्टर्स को आप हैंडल कर सकते हो इसी के अपोजिट जब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं वहाँ पर वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका कैरेक्टर जो है वो वन बाइट साइज का होता है यानी कि एट बिट्स का और एट बिट्स यानी कि टू टू दार एट टोटल 256 यूनिक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकते हैं और वो जो 256 यूनिक कॉम्बिनेशन है उसमें दुनिया भर के यूनिक 256 कैरेक्टर्स को ही आप हैंडल कर सकते हैं तो दुनिया भर में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर उनके जो अल्फाबेट्स हैं वो बहुत ह्यूज अलग अलग दुनिया भर के कैरेक्टर्स हैं तो अगर उन सभी को आपको हैंडल करना है तो उसके लिए आपका जो कैरेक्टर है उसका रेंज काफ़ी बड़ा होना चाहिए तो उन्होंने वन बाइट की जगह पर कैरेक्टर को टू बाइट साइज का यानी कि सिक्सटीन बिट्स लेंथ का क्रिएट किया हुआ है ठीक है तो इस तरह से उसका जो साइज़ है वन बाइट से टू बाइट करने की जगह करने का रीज़न ये है कि अगर कैर सिक्सटीन बिट का होगा तो दुनिया भर के सभी तरह के कैरेक्टर्स को हम हैंडल कर सकते हैं ठीक है अलग अलग कंट्रीज जापानीज कोरियन अरेबियन अफ्रीकन लैंग्वेजेस यूरोपियन लैंग्वेजेस हमारे कंट्री में भी बहुत तरह तरह के लैंग्वेजेस हैं तो उन सभी के जो सिंबल्स हैं सभी को आप रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हो इसका एडवांटेज ये है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कोई एप्लीकेशन बनाओगे तो आप दुनिया भर के लैंग्वेज को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो यानी कि उस जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो जिस कंट्री के लिए है वहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आप एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो तो वहाँ पर जो भी लेबल्स होंगे फील्ड होंगे वहाँ पर जो भी कुछ लिखा होगा उस लैंग्वेज में लिखा होगा ऐसा पॉसिबल है तो जावा इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन दोनों को सपोर्ट करता है ठीक है तो यहाँ पर हमने एक डिस्कस किया कि किस तरह से किस तरह से ये जो बिट पैटर्न्स हैं इनका यूज करके हम रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको बता रहा था ठीक है तो यहाँ सबसे पहले हमने जो कैर है उसके बारे में बात किया तो कैर के केस में जो रेंज है एक मिनट तो जो कैर है इसके केस में जो हमारा रेंज है वो हमने क्या कैलकुलेट किया जीरो टू सिक्सटी फाइव फाइव ठीक है तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई कैर वेरिएबल है और मैंने इसमें स्टोर किया है 65 और फिर मैंने कहा प्रिंट मैं सीडियो कोड में लिख रहा हूँ यानी कि कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड टेक्निक यूज नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने लिखा प्रिंट हमने कहा सी तो हमारे कमांड प्रॉम पे क्या डिस्प्ले होगा तो हमारे कमांड प्रॉम पे कैरेक्टर ए डिस्प्ले होगा 
अगर हमारे पास कोई इंटीजर वेरिएबल है सपोज x और मैंने उसे कोई कैरेक्टर कांस्टेंट a असाइन किया तो जब मैं उसको बोलूंगा प्रिंट x तो आप स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 65 ये भला क्यों ऐसा होगा इसे समझने की कोशिश करते हैं देखिए अगर आपके पास कोई बाइनरी पैटर्न है ठीक है और उस पूरे बाइनरी पैटर्न का अगर आपने डेसिमल इक्वलेंट कैलकुलेट किया सपोज वो 65 है ठीक है तो 65 का बाइनरी पैटर्न मैंने यहां लिखा है मान लीजिए और उसका जो डेसिमल इक्वलेंट आपने कैलकुलेट किया वो 10 है और उसके साथ आपने जो कैरेक्टर मैप किया है वो कैरेक्टर ए है कैपिटल ए है क्योंकि कैपिटल ए का आस्के वैल्यू भी हमने क्या देखा 65 तो जब आपने यहां पर आपके कैर वेरिएबल में 65 स्टोर किया तो उस समय आपको एक वेरिएबल क्रिएट हुआ उसका नाम क्या था c अच्छा उसके साथ डेटा टाइप कौन सा एसोसिएटेड था आपने कहा कैर और साइज क्या है कैर का साइज होता है 16 बिट्स अच्छा इसमें आपने वैल्यू क्या स्टोर किया 65 जानते हैं आपका जो मेमोरी है वहां पर क्या स्टोर होगा सिस्टम यानी कि हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस इस पूरे वैल्यू को 65 को यहां पर स्टोर नहीं करेगा यहां वो 65 का जो बाइनरी पैटर्न है जो भी हम लोग सोच रहे हैं वो यहां पर स्टोर कर देगा ठीक है और जब आपने कहा प्रिंट कैरेक्टर तो उसने देखा ये सी वेरिएबल को प्रिंट करना है आपने कहा वेरिएबल सी को प्रिंट करो उसने देखा सी वेरिएबल के साथ टाइप कौन सा एसोसिएटेड है कैर तो उसने चेक किया कि इसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है जो भी पैटर्न है उसको चेक किया कि इस पैटर्न के साथ इस बाइनरी पैटर्न के साथ जो वैल्यू स्टोर है तो उसका क्या रीड करना है हमने कहा सी वेरिएबल जो है उसका वेरिएबल का टाइप क्या है कैर तो उसने इस बाइनरी पैटर्न का कैर इक्विवेलेंट रिजॉल्व किया और इस तरह से आपने देखा कि आपका जो स्क्रीन है उसमें कैपिटल ए प्रिंट हुआ ठीक है अब दूसरी ओर यहां पर देखते हैं जब आपने इंट वेरिएबल एक्स क्रिएट किया तो यहां पर जो एक्स वेरिएबल क्रिएट होगा उसका टाइप क्या है इंट इसका साइज क्या है 32 बिट्स और आपने इसमें क्या स्टोर किया कैरेक्टर ए तो क्या कैरेक्टर ए स्टोर होगा मेमोरी में नहीं सिस्टम के लिए तो हर एक बात 0 1 है तो कैरेक्टर ए का जो बाइनरी पैटर्न है ठीक है ये बाइनरी पैटर्न जाके स्टोर हो जाएगा यानी कि वही सेम वैल्यू यहां स्टोर हो जाएगी जो वहां पर कैर वेरिएबल में स्टोर हुआ था ओके तो इसके बाद जब आपने कहा प्रिंट एक्स तो उस केस में क्या हुआ उसने देखा एक्स का डेटा टाइप क्या है इंट और इसमें क्या रखा हुआ है 0 0 तो उसने देखा कि ये 0 1 जो पैटर्न है उस पैटर्न का हमें इंटीजर इक्विवेलेंट रीड करना है तो उसका इंटीजर इक्विवेलेंट क्या है 65 तो आप जिस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे थे उसका नाम है x और जिसका डेटा टाइप क्या था int तो उसने उसी 0 1 पैटर्न को इंटीजर में कन्वर्ट करके प्रिंट किया और इसलिए यहां पर 65 प्रिंट हुआ ये बात समझ में ठीक है तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम किसी कैर वेरिएबल में कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो किस रेंज का वैल्यू होना चाहिए वो 0 से लेके 65 535 रेंज का वैल्यू होना चाहिए और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी कैर वेरिएबल में जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो उसका रेंज जो है वो है 0 टू 65 535 तो अगर इस रेंज के बियॉन्ड कोई वैल्यू मैंने अगर कैर में स्टोर किया तो क्या होगा है ना तो हम इसके बारे में बात करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे लेकिन अभी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है और अगर आपने आ, इस 1 लीटर कंटेनर का जो डाटा है उसको छोटे कंटेनर में ट्रांसफर किया तो क्या होगा इसमें रिस्क है कि आप क्योंकि बड़े से छोटे में ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है तो इसमें जो एक्सेस जो डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा अगर आप बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे तो इसमें लॉस होने का चांसेस है ठीक ये वैसे ही है अगर आपने किसी कैर वेरिएबल में अगर आपने रेंज जो है उससे ज्यादा वैल्यू स्टोर किया सपोज आपने कहा 70000 तो ये तो रिस्की ऑपरेशन है डेंजरस है तो ये जो है फेल हो जाएगा ठीक है तो जो हमारा डेवलपमेंट एनवायरमेंट है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसे मालूम है ये रिस्की ऑपरेशन
क्वेश्चन है क्या का रेंज कितना है जीरो टू सिक्सटी फाइव फाइव थर्टी फाइव तो हम इस रेंज का ही कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं लेकिन इस रेंज के बियॉन्ड कोई वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो वो डेंजरस है इसलिए वो इसको डिनाई कर देता है आगे जाके हम इसे हम फोर्सफुली ऐसा कर सकते हैं क्या इसके बारे में बात करेंगे तो अभी इतना ही और आगे मैं आप लोगों को ये जो इंटीजियर टाइप्स है उसके रेंज के बारे में बताऊँगा ओके थैंक यू